Cari amici, diamo il benvenuto oggi al maestro di taglio Valdellotta che non è fisicamente qui con noi ma che abbiamo in collegamento dal suo laboratorio e che ringraziamo di cuore per aver accettato il nostro invito. Buongiorno Massimo, buongiorno Gabriele, sono io che ringrazio voi eh, per l'opportunità di, di questa intervista e benvenuti, benvenuti a tutti nella mia bottega. Allora Aldo, lo strumento che abbiamo appena ascoltato nelle mani del maestro Andrea De Vitis è un tuo progetto personale o si ispira a una copia eh, di uno strumento? È un modello personale, eh, progettato dopo aver osservato le chitarre dei maestri gli utai del passato, quali Torres, Hauser, l'italiano Pietro Gallinotti. Eh, ricordo il timbro meraviglioso del suono di una chitarra del maestro Gallinotti. Ebbi la fortuna di suonarla per una giornata intera perché è prestatami da un amico chitarrista. All'epoca, ricordo, che stravolse quella che era la mia idea di chitarra, la mia idea di suono. Ora, allora, puoi parlarci più nel dettaglio di questo tuo progetto costruttivo? Sì, è un mio progetto è realizzato seguendo gli schemi tradizionali classici, modificando nel corso degli anni alcuni particolari costruttivi in base all'evolversi delle mie conoscenze. L'incatenatura della tavola armonica ha sette raggi posizionati in modo simmetrico. La tavola è leggermente bombata per mantenere la giusta tensione. Quello strumento in particolare è una copia della chitarra realizzata su commissione per Ralph Towner nel 2014, credo. Ho utilizzato abete rosso italiano per la tavola armonica, palissandro del Madagascar per fasce, fondo e ponticello, cedrella per il manico ed ebano per la tastiera. La filettatura è in snake food e le meccaniche Alessi top di gamma. Ralph mi chiese un suono incisivo ma nello stesso tempo dolce e caldo. Doveva essere una chitarra molto comoda e dinamica. Ok, ma da dove si comincia? Mettiamoci al lavoro. Nacque così la Ralph Towner Signature. Aldo, nella tua produzione realizzi anche altri modelli o progetti costruttivi? Sì, parallelamente alla mia produzione eh, di chitarre classiche realizzo vari modelli di chitarre acustiche, 6, 7, 12 corde e anche baritone. Ho voluto diversificare la mia produzione per essere apprezzato anche in altri ambiti musicali, oltre a quello più accademico della chitarra classica. I miei strumenti sono conosciuti anche in ambito jazz e fingerstyle, ma in questa sede vorrei soffermarmi principalmente sugli strumenti classici. Mi sono molto divertito e ringrazio il chitarrista che me l'ha commissionata a progettare, una, a progettare e realizzare una chitarra classica accordata a un'ottava sotto, che ho poi chiamato Classic Bass, uno strumento meraviglioso che permette di ottenere dolcissime melodie, e soprattutto adoperando la parte più alta della tastiera. E, insomma, avrete capito il mio amore per le frequenze basse. Aldo, ci saranno delle novità in futuro sulla tua produzione costruttiva, parlo in, in tempo di medio lungo termine. Voglio realizzare una chitarra classica baritona. A, a dire il vero, ho già realizzato il prototipo e secondo me è anche un ottimo risultato. Si tratta solo di definire meglio alcuni particolari. E in questo progetto, nato dall'esigenza di un musicista e che collaborando in perfetta sinergia ha saputo descrivermi le sonorità delle quali aveva necessità. Eh, si tratta di una chitarra accordata in Si, una quarta sotto lo standard, eh, con un diapason di 700 mm. Chiaramente monta corde specifiche per la massima resa in quel range di frequenze. Eh, non smetterò mai di cercare la stretta collaborazione dei chitarristi eh, per soddisfare al meglio le, le loro aspettative e realizzando i loro desideri. Ringraziamo il maestro di Taio Aldo per essere stato 
con noi in collegamento dal suo lavoro.